stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam na zapoznanie się z historią symbolu polskiego lotnictwa wojskowego, czyli naszej słynnej szachownicy. Na lotniskach odradzającej się Rzeczypospolitej w 1918 roku malowano emblematy w barwach narodowych. W Warszawie znakiem samolotów był herb w barwach biało-czerwonych, w Lwowie stosowano odwróconą polską flagę, w Krakowie była to litera Z na białym tle. Od grudnia 1918 roku zaczęto stosować szachownicę, która wcześniej była godłem osobistym lotnika majora pilota inżyniera Stefana Steca. Zatem można przyjąć, że pierwszym samolotem, na którym biało-czerwona szachownica się pojawiła, był jego Albatros D3 albo Brandenburg C1. Towarzysząca od 100 lat polskim lotnikom szachownica jest znakiem wyróżniającym się w skali świata. Wedle moich obliczeń siły powietrzne różnych państw stosują 173 znaki rozpoznawcze, z czego tylko 43 to nie są koła, a Polska jako jedyna stosuje znak kwadratowy. Do przełomu lat 1920-1921 szachownica składała się z czterech pól bez obwódki. Od początku lat 20. pola mają obwódkę, ale mimo oficjalnych zaleceń szachownica malowana była z dużą dowolnością. Można było spotkać szachownicę prostokątną, szachownicę o sześciu polach, a nawet dwie różne namalowane na jednym samolocie. Na górnych powierzchniach skrzydeł celowo malowana była asymetrycznie, aby utrudnić wrogowi celowanie do samolotu. W latach II wojny światowej szachownica towarzyszyła lotnikom polskim na zachodzie, we Francji jako duży znak na kadłubie, natomiast w rafie i siłach powietrznych powstałych w ZSRR jako godło malowane honorowo w pomniejszonej wersji, najczęściej na osłonie silnika albo na burcie kabiny pilota. Ciekawostką z lat po II wojnie światowej jest medal lotniczy, gdzie narożniki obwódki są w przeciwstawnych kolorach. Z kolei od roku 1993 szachownicę obrócono o 90 stopni, zmieniając kolejność jej pól. Tłumaczone jest to względami heraldycznymi, dlatego że w herbie czy godle, który ma formę szachownicy, kolory i znaki czyta się tak jak wersy w książce, czyli od lewej do prawej. I dlatego dopiero szachownica obrócona wedle zasad heraldyki ma barwy biało-czerwone, a nie czerwono-białe. Jak wiemy, barwy biało-czerwone są barwami narodowymi Polski i kolejność ma tutaj znaczenie. Również patrząc na flagę Polski, która wisi pionowo, powinniśmy widzieć pas czerwony po stronie prawej. Mało kto zwraca na co dzień uwagę, że wraz z obróceniem szachownicy nieco zmieniły się również jej barwy, dlatego że odcień czerwieni będący polskim kolorem narodowym zmieniał się na przestrzeni dziejów i tak wcześniej Stosowany był cynober, czyli bardziej kolor taki ceglasto-czerwony, natomiast ta szachownica po 1993 roku ma odcień karmazynowy, czyli taki szlachetny odcień czerwieni z domieszką błękitu. Z czasem zmienił się też sposób malowania szachownicy, w tym sensie, że obecnie jest ona umieszczana tylko na zewnętrznych i nieruchomych powierzchniach. Natomiast dawniej malowana była na przykład na skraju statecznika i steru, na przykład tak było w Biesach, a nawet przed wojną bywała tłem dla napisów eksploatacyjnych. Z kolei Polska Straż Graniczna na swoich statkach powietrznych używa szachownicy, której kształt gwarantuje ciągłość granic, czyli szachownicy okrągłej w zielonym polu. Jak każdy prawie wojskowy znak, szachownica ma również swoją wersję o obniżonej widzialności. Przed wojną miała formę, gdzie zamiast pól białych były, można powiedzieć, przeźroczyste, znane choćby z dolnych powierzchni samolotów broniących polskiego nieba we wrześniu, natomiast obecnie zamiast bieli i czerwieni stosuje się odcienie szarości. Szachownica jest także popularnym elementem w godłach lotniczych organizacji i aeroklubów, a jej kształt umożliwia wykonanie pięknego wieńca, który składany jest na lotniczych pomnikach i grobach. Polscy lotnicy śpiewają w swoim hymnie a jeśli z nas ktoś legnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak. U progu drugiego stulecia polskiego lotnictwa życzę wszystkim lotnikom, aby ten znak nie stawał się już czerwieńszy niż jest i aby zawsze cała eskadra w komplecie mknęła na start. 100 lat Polska Awiacjo, 100 lat Polsko.